ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പെന്നി സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ആകൃഷ്ടരാകാത്ത ആരും ഉണ്ടായില്ല കാരണം പെന്നി സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ചില്ലിക്കാശിന് കിട്ടുന്ന സ്റ്റോക്കുകളാണ് പൊതുവെ ഇന്ത്യയിൽ പത്ത് രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെയാണ് പെന്നി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുക എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ആധികാരികമായ ഒരു നിർവചനം ഒന്നും പെന്നി സ്റ്റോക്കിനില്ല ചിലപ്പോൾ അത് ചില ഇരുപത് രൂപയിൽ താഴെയുള്ളതിനെ പെന്നി സ്റ്റോക്കായി കണക്കാക്കുന്നവരുമുണ്ട് അത് ഓരോ ആളുകളുടെ ഒരു വ്യൂ അനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ചിലർക്ക് നൂറ് രൂപ താഴെയുള്ളതായിരിക്കാം പെന്നി സ്റ്റോക്ക് ചിലർക്ക് അൻപത് രൂപയിൽ താഴെയുള്ളതായിരിക്കാം ഇപ്പോൾ യു എസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡോളർ മുതൽ അഞ്ച് ഡോളറിന് ഇടയിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെയാണ് പെന്നി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നൂറ് അഞ്ച് ഡോളർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആയി നൂറ് ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് രൂപയ്ക്ക് മേലെയായി അപ്പോൾ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെന്നി സ്റ്റോക്കിന് ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ആധികാരികമായ നിർവചനം നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ചില പ്രത്യേകതകൾ പെന്നി സ്റ്റോക്കിന് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ വില മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത് പെന്നി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ എപ്പോഴും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞതായിരിക്കും കൂടാതെ അത് വളരെ ദുർബലമായ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആയിരിക്കും ഈ പെന്നി സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുക പലപ്പോഴും കമ്പനിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ ലഭിക്കണമെന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡെപ്റ്റി ഇക്വിറ്റി റേഷ്യ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഇനി പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് നോക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അതിലും ചില ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു പെന്നി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പെന്നി സ്റ്റോക്കിൽ ലിക്വിഡിറ്റി കുറവായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ വാങ്ങാൻ ആളുണ്ടാവില്ല ഇനി വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് വിൽക്കാനും ചിലപ്പോൾ ആളുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻ പലപ്പോഴും പെന്നി സ്റ്റോക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും ആളുകളില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും ട്രേഡ് നടക്കാതെ കുറേ കാലം ഇങ്ങനെയൊക്കെ യാതൊരുവിധ ട്രേഡും നടക്കാതെ ആ സ്റ്റോക്ക് അതിൻ്റെ ചാർട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റായി നിൽക്കുന്നതും കാണാം ബഹുഭൂരിഭാഗം ഷെയറുകളും പ്രത്യേകിച്ച് പെന്നി സ്റ്റോക്ക് ഷെയറുകളും ഒരു കൂട്ടം ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ കയ്യിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അവരാണ് അതിൽ അവരുടെ ഗെയിം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ചില പെന്നി സ്റ്റോക്കുകൾ നല്ല സ്റ്റോക്കുകളായിരിക്കും അത് ചിലപ്പോൾ ആയിരം പെർസെൻറ്റേജ് മുതൽ രണ്ടായിരം പെർസെൻറ്റേജ് വരെ റിട്ടേൺ നൽകിയ പെന്നി സ്റ്റോക്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുതിക്കുകയും കിതക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പെന്നി സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്ക് ധാരാളമായി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ചില പെന്നി സ്റ്റോക്കുകളിൽ വല്ലാതെ അതിൻ്റെ വില ഷൂട്ടപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം എന്നാൽ ആ കമ്പനിയിൽ യാതൊരുവിധ സെയിൽസും ഒരു ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിയും നടക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അതാണ് ഏറ്റവും കൗതുകകരമായ ഒരു കാര്യം സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് ചിലപ്പോൾ പൂജയായിരിക്കും എന്നിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ വില ചില കുതിച്ചു വരുന്നത് കാണും അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും ഇനി പ്രൊമോട്ടർ ബസ്സും ഇൻസൈഡ് ഗെയ് ഇൻസൈഡേഴ്സ് ട്രേഡിങ് അതും അങ്ങനെയുള്ളൊരു അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് അവിടെ നടക്കും പല പെന്നി സ്റ്റോക്കുകളുടെ ചാർട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പല ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു ട്രേഡ് നടക്കാൻ നിശ്ചലമായി നിൽക്കുന്ന സ്റ്റോക്ക് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ വലിയ ക്യാൻഡിൽ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആരോ വൻതോതിൽ വാങ്ങിയത് കാണാം അപ്പോൾ ചെറിയ തുക ഉപയോഗിച്ച് ധാരാളം സ്റ്റോക്കുകൾ വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ വില ഒറ്റയടിക്ക് പത്ത് മടങ്ങൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഈ പെന്നി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്പറേറ്റർമാർക്ക് കഴിയും അപ്പോൾ നിരന്തരം അപ്പർ സർക്യൂട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോലെ ആർത്ത് പിടിച്ച നിക്ഷേപകർ അതിൽ ചാടിക്കയറാൻ കാത്തു നിൽക്കും അപ്പോൾ പെയ്ഡ് ന്യൂസുകളും അതേപോലെ ടെലിഗ്രാം വാട്സപ്പ് ടിപ്സുകളും മറ്റ് തള്ളുകളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത്തരം സ്റ്റോക്കുകൾക്ക് വീട്ടിൽ ഒരു ആഘോഷം തന്നെ നടക്കും അത്യാവശ്യം ലാഭമായി എന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റർമാർ പണി തുടങ്ങും പിന്നെ ലോവർ സർക്യൂട്ട് നിരന്തരം അടിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് വിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ പെന്നി സ്റ്റോക്കുകൾ ഇത് ഒരു ഡാറ്റ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഡാറ്റ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷണം മൊത്തം അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പെന്നി സ്റ്റോക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ അവ കുറഞ്ഞ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പതായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ചെണ്ണം എവിടെ പോയി അവിടെ അത് കാണാനില്ല കേവലം അ
പണം ഇങ്ങനെ അടിച്ചു മാറ്റാൻ വേണ്ടി പെന്നി സ്റ്റോക്കുകൾ എല്ലാ കാലത്തും അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും പെന്നി സ്റ്റോക്ക് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്നവരാണ് പൊതുവെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പെന്നി സ്റ്റോക്കുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗ്യപരീക്ഷണം നടത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പെന്നി സ്റ്റോക്കുകൾ കുറച്ചുകൂടി നല്ല പെന്നി സ്റ്റോക്കുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഇനി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ ഒരു അഞ്ചിൽ താഴെ പെർസെൻറ്റേജ് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ രണ്ടോ മൂന്നോ പെർസെൻറ്റേജ് വേണമെങ്കിൽ പെന്നി സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്കൊരു ബാക്യപരീക്ഷണം നടത്താം പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ആ പെന്നി സ്റ്റോക്കുകൾ നല്ല പെന്നി സ്റ്റോക്കുകളാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കഴിയണം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പം അതായത് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ പത്ത് രൂപയിൽ താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപയിൽ താഴെയോ അല്ല നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ് രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ആദ്യം ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്താൽ അതിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്രീനർ പോലെയുള്ള സൈറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇനി സ്ക്രീനർ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ സൈറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ടിക്കറ്റ് ടൈപ്പ് അതുപോലെ ട്രെൻഡ് ലൈൻ അങ്ങനെ കുറേ സൈറ്റുകളുണ്ട് ഏത് സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നൂറ് രൂപയിൽ താഴെ വിലയുള്ള ഈ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി ഒന്ന് സ്റ്റോക്കുകളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഈ സ്ക്രീനറിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിക്ക് മിനിമം ഒരു നൂറ് കോടിക്ക് മേലെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് വേണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് നൂറ് താഴെയുള്ള അങ്ങനെ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാൻ എൻ്റെ ഒരു റിസ്ക് അപ്പിറ്റേറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നൂറ് കോടിക്ക് മേലെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളും അതേപോലെ ആയിരം കോടിക്ക് താഴെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളുമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആയിരം കോടിക്ക് താഴെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം ആയിരം കോടിക്ക് മേലെയുള്ളതിനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പോൾ അതൊക്കെ സ്മോൾ ക്യാപ്പ് കമ്പനിയുടെ കാറ്റഗറിയിൽ കുറച്ചും കൂടി സേഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പെന്നി സ്റ്റോക്കുകളാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ആയിരം കോടിക്ക് താഴെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷനും നൂറ് കോടിക്ക് മേലെ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ അതിനിടയിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളെയാണ് ആ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു പെന്നി സ്റ്റോക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ത്രില്ല് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതേസമയം അതൊരു സ്മോൾ ക്യാപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു സേഫ് സോണിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കമ്പനികളുടെ ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ആയിരം കോടി കോടിക്കും നൂറ് കോടിക്കും ഇടയിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സ്റ്റോക്കുകളാണ് ലഭിക്കുക ഇനി അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ലിക്വിഡിറ്റി അത് എനിക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുമ്പോൾ ആ സ്റ്റോക്ക് വിൽക്കാൻ ഇറങ്ങിയാൽ അത് വാങ്ങാൻ ആളുണ്ടാവണം ഇനി തിരിച്ച് ഞാൻ വാങ്ങാൻ ഇറങ്ങിയാൽ അത് വിൽക്കാനും ആളുകൾ വേണം അപ്പോൾ നല്ല വോളിയത്തിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസത്തെ ആവറേജ് വോളിയം പത്തായിരം കോടി ക്വാണ്ടിറ്റി ട്രേഡ് നടക്കുന്ന ആവറേജ് ട്രേഡ് ഡെയിലി നടക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ഫിൽറ്റർ കൊടുത്താൽ സ്റ്റോക്കുകളുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ നിന്ന് നാനൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴായി ചുരുങ്ങുന്നത് കാണാം ഇനി അടുത്തൊരു പാരാമീറ്റർ ഞാൻ നോക്കുന്നത് പ്രൊമോട്ടേഴ്സിൻ്റെ റോളാണ് അപ്പോൾ അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലെങ്കിലും പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം കാരണം ഇതൊരു പെന്നി സ്റ്റോക്കാണ് ഒരു ചെറിയ കമ്പനിയാണ് ഇതൊരു ലാർജ് കമ്പനിയല്ല ലാർജ് കമ്പനി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല അവിടെ ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും അതുപോലുള്ള ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ നെറ്റ്വർത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആയിരിക്കും അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര പെട്ടെന്ന് ആ സ്റ്റോക്ക് അത് തകരുന്ന തകരാൻ സാധ്യതയില്ല എന്നാൽ പെന്നി സ്റ്റോക്കിൽ പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രൊമോട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കമ്പനി എന്ന നിലയിൽ അൻപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് എങ്കിലും ആ കമ്പനിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂടാതെ കടമെടുക്കാൻ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് തങ്ങളുടെ ഷെയർ പ്ലഡ്ജ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ പ്ലഡ്ജിങ് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കൂടുതലാവരുത് എന്നും കൂടി നമുക്കൊരു നിർബന്ധം ഇവിടെ പിടിക്കാം കൂടാതെ
ഇതിൽ തന്നെ ഓവർ വാല്യൂഡ് ആയ സ്റ്റോക്കുകൾ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പി ഇ റേഷ്യോ അൻപതിൽ താഴെ എന്ന ഒരു മാനദണ്ഡം കൂടി നമ്മൾ വെച്ചാൽ ഈ പതിനെട്ട് സ്റ്റോക്കുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ കുറഞ്ഞ് അത് പതിനാറ് സ്റ്റോക്കായിട്ട് ചുരുങ്ങും ഇനി ഈ പതിനാറ് സ്റ്റോക്കുകൾ ഇനിയും നല്ല സ്റ്റോക്കുകൾ കണ്ടെത്താൻ നമുക്ക് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ അത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് ഒന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താം അതായത് ചെയ്യുന്ന കച്ചവടത്തിൽ നിന്ന് ഇവർ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊരു ഉറപ്പ് വരുത്തണം അതിന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ പോസിറ്റീവ് ഫിഗർ ഉണ്ടാകണം സീറോ ആയാൽ സീറോ ഒരു പോയിൻ്റ് വൺ ആയാലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ കമ്പനി ചെയ്യുന്ന ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉറപ്പെടുത്ത മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് കമ്പനിയുടെ ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡാണ് അത് അതും ഇതേപോലെ സീറോന് മേലെ ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു പോയിൻറ്റ് വണ്ണോ അത് ഒരു പൈസയാണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ഡിവിഡൻഡ് അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കമ്പനി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം കൂടാതെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ വൺ ഇയർ റിട്ടേൺ അതും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഈ സ്റ്റോക്ക് ചതിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ റിട്ടേൺ കൂടി അത് സീറോന് മേലെ ആയിരിക്കണം നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സീറോന് മേലെ എന്നൊരു ഫിൽട്ടർ കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ സ്റ്റോക്കുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് മാൻ ഓൺ പിസ്റ്റൻസ് മറ്റൊന്ന് രാധിക ജ്വൽടെക് അതുപോലെ ടി പി എൽ പ്ലാസ്റ്റിക് അതുപോലെ കോറൽ ഇന്ത്യ ഫൈനാൻഷ്യൽ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ നാല് സ്റ്റോക്കുകളിൽ നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ ജാടിക്കാരെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഇതിന് അർത്ഥമില്ല ഈ സ്റ്റോക്കുകളിൽ എത്താനുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം അപ്പം എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ അനുസരിച്ച് ചില പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം വേറൊരാൾ അവരുടെ വ്യൂ അനുസരിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ ഫിൽ വേറെ സ്റ്റോക്കുകളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ലഭിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയ നാല് സ്റ്റോക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് ഡബിൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന ഈ രാധിക ജൽടെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഡയമണ്ട് ആൻഡ് ഗോൾഡ് ജ്വല്ലറി ബിസിനസ്സിലുള്ള അത് രാജ്കോട്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ രാജ്കോട്ട് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീറ്റെയിൽ ജ്വല്ലറി ഗ്രൂപ്പാണ് ചെറിയൊരു കമ്പനിയാണ് രണ്ടാമത് ടി പി എൽ പ്ലാസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന വിവിധ ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഡ്രമ്മുകളും ജെറി ക്യാനുകളും നിർമ്മിക്കുന്ന ബിസിനസ് ടു ബിസിനസ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ പാക്കേജ് സൊല്യൂഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് മൂന്നാമത് കാണുന്ന സ്റ്റോക്ക് മാനോൺ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ വാഹനങ്ങൾക്കും ഹെവി ഡ്യൂട്ടി കമേഴ്ഷ്യൽ വെഹിക്കിളുകൾക്കും അതേപോലെ എൻജിനുകൾക്കും ഈ പാസഞ്ചർ കാറുകൾക്കൊക്കെ ആവശ്യമായുള്ള പിസ്റ്റൻസ് റിങ്സ് ഓട്ടോഷാഫ്റ്റ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോമോട്ടീവ് കമ്പനിയാണ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് കമ്പോണൻസ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇനി അവസാനമായി കാണുന്ന കോറൽ ഇന്ത്യ ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് ഹൗസിംഗ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടികളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അതിൻ്റെ അതിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അതുപോലെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖലയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പരാമർശിച്ച ഈ സ്റ്റോക്കുകളിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി അതിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത ഫിൽട്ടർ എത്രമാത്രം അതിൽ അപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നോക്കുക ഈ നാല് സ്റ്റോക്കുകളുടെയും അത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും ഏകദേശം എഴുപത്തി രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു ലെവലിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് നൂറ് രൂപയിൽ താഴെയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ ആണ് നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ അതുകൊണ്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും എഴുപത്തഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി പി ഇ റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എട്ട് പെർസെൻറ്റേജുള്ള പി ഇ റേഷ്യോ മുതൽ ഇരുപത്താറ് വരെയുള്ള ആ ഒരു വാല്യുവേഷനാകുമ്പോൾ വലിയ ഹൈ പി ഇയിലുള്ള സ്റ്റോക്കുകളൊന്നും നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാമെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറ് കോടി വരെയുള്ള മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പുള്ള സ്റ്റോക്കുണ്ട് അതേപോലെ ഇരുന്നൂറ് കോടിയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളുണ്ട് അതായത് ആയിരത്തി താഴെ നൂറിന് മേലെയാണ് അതും കറക്റ്റാണ് ഇനി
ഈ മുപ്പത് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ റിട്ടേൺ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരും ഈ കമ്പനികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തവർക്കൊന്നും വലിയ നഷ്ടം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനിയുള്ള അതിൻ്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം അടുത്ത വർഷം ഉണ്ടാവില്ല എന്നതിന് അർത്ഥമില്ല ഇനി ഈ കമ്പനിയുടെ ഈ ബുക്ക് വാല്യൂ കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസുമായിട്ടുള്ള പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ റേഷ്യോ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം വാല്യുവേഷൻ വൈസ് വലിയ പ്രശ്നമില്ല കാരണം നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ശതം മൂന്ന് ശതമാനമാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് വാല്യൂ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മൂന്നിൽ താഴെ പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാ സ്റ്റോക്കുകളും മൂന്ന് സ്റ്റോക്കുകൾ മൂന്നിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാത്രമാണ് മൂന്നിൽ അത് ചെറിയൊരു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ചെറിയൊരു ഹൈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വാല്യുവേഷൻ വൈസും സ്റ്റോക്കുകളും ഒക്കെയാണ് ഇനി പ്ലഡ്ജഡ് പെർസെൻറ്റ് പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് ആരും എല്ലാം സീറോ ആണ് ആരും അവരെ ഷെയർസ് പ്ലഡ്ജ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാലും ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈയിൽ നിന്ന് ഈ സ്റ്റോക്കുകൾ രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ ഇരുപത് ശതമാനം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റു രണ്ട് സ്റ്റോക്കുകൾ മൂന്നും ഏഴ് ശതമാനം ഒക്കെയാണ് കറക്ഷൻ കറക്ഷൻ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കറക്ഷനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഈ ക്വാർട്ടർലി സെയിൽസിൽ വന്ന വേരിയൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും ഈ ചില സ്റ്റോക്കുകൾ ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ടുകൾ നെഗറ്റീവ് ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇയർലിയിൽ ഒരു സ്റ്റോക്ക് മാത്രം ഇയർലിയിൽ ഒരു ഒരു ഇയർ ഓൺ ഇയറിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് വൺ പെർസെൻറ്റേജിൻ്റെ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഡീ ഗ്രോത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച പാരാമീറ്റേഴ്സ് അനുസരിച്ച് ഈ സ്റ്റോക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫണ്ടമെൻ്റലി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത സ്റ്റോക്കുകളായിട്ടാണ് നമുക്ക് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ എന്നീ സ്റ്റോക്കുകളാണെങ്കിലും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിൽട്ടറിംഗ് രീതി ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇതൊരിക്കലും ഈ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അതിന് അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ ഈ ഫിൽട്ടർ ക്രൈറ്റീരിയ അതുകൊണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയും എല്ലാവരും സ്വയം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റൊന്നും കാരണം ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുന്ന ചില പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും എല്ലാവരും അത് തന്നെ കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസാണ് ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് സെലക്ഷൻ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചി